스승님 감사합니다. 예. 어, 오는 사람 막지 말라고 하셨는데 음. 어디까지 저희가 받아들여야 하는지 분별이 잘 쓰지 않습니다. 음. 가르침 부탁드립니다. 어디까지 왔는데? <웃음> 음. 어, 요 이제 잘 우리가 알아야 됩니다. 오는 사람은 막지 않는 겁니다. 가는 사람 잡지 않는 게 이것이 자연의 법칙입니다. 그런데 우리는 오는 사람을 지금 거부하기도 하고 어, 막는다 이거죠. 어떤 식으로 막는? 네 식으로 막는다. 오는 것은 자연이 보내서 오는 것이다. 이걸 어떻게 접하든 네 질량에 따라서 접할 것이니 그래도 오는 것은 오는 것이다. 예를 들어서 하늘이 어떤 사람이 와서 내한테 어떤 행위를 하는데 이것을 내가 시작도 안 해보고 막았다면 조금 있으면 어떤 내한테 미션이 들어옵니다. 삶에. 이럴 때 내가 막은 게 있다면 이 미션을 분명히 처리를 바르게 못해갖고 나는 어림을 겪습니다. 사람이 욕을 하기 위해서 내를 혼내고 나무래기 위해서 내한테 온 것을 막았다. 이걸 안 드러났기 때문에 이걸 안 받아들이놨기 때문에 조금 있으면 어떤 일이 분명히 옵니다. 우리가 어떤 인연을 만나고 나서 어떤 인연을 주고 나서 그러고 우리한테 어떤 미션이 오게 돼 있는 거예요. 자연의 법칙은 그렇게 주는 것이다. 내한테 성부를 주려 그래도 어떤 환경부터 줘가지고 그 다음에 성부를 주는데 이 환경을 막았다면 그 성부를 주는 것을 내가 챙길 수가 없게 돼 있다. 그래서 어려움을 겪게 되는 겁니다. 사람이 오고 가는 건 자연스러운 거예요. 내한테 온 것을 이거는 받아들일 거는 받아들이고 이것은 우리가 거쳐갈 거는 거쳐가게 하고 그러면서 내가 소화할 거는 소화하고 소화를 못할 거는 못하더라도 이거는 받아들이고 가야 되는 거다. 오는 거 막지 마라. 오는 사람도 막지 말고 네한테 오는 이 경제적인 힘도 막지 말고 어떤 환경도 오는 거는 네가 막을 수 있는 게 아니다. 네가 막으면 그만큼 너는 어려움을 겪는다. 이렇게 되는 거예요. 그러니까 우리가 사람이 온다고 해서 내한테 오니까 무조건 끌어안아라 좋아해라 이게 아니고 오는 거 막지 말고 나도 보라는 거지. 그리고 어떤 말을 하든지 이런 걸 말을 하고 이런 거는 내가 들을 건 들었으니까 처리하는 건그 다음에 내가 하면 되는 거예요. 처리하는 거는. 이런 것들을 우리가 공부를 지금 정법 공부를 만났기 때문에 정법 공부를 꾸준히 하고 있으면 어떤 환경이 사람이 옵니다. 와도 처리를 바르게 할수 있는 힘을 내가 가지고 있기 때문에 왜? 공부를 열심히 했으니까. 네가 공부를 할수 있는 시간을 주고 공부를 하고 나서 이런 환경이 오는 거예요. 공부를 열심히 안 하고 그냥 대충 듣고 개안네 아, 그거 뭐 이해할 만하다. 이러 그냥 듣고 채워버렸다. 어떤 환경이 오면 처리를 못하면 공부라는 것은 내가 이걸 한계를 들을 때도 내가 이걸 잘 들으려고 들어야 공부가 되는 겁니다. 이거는 듣기만 해도 공부가 돼. 열심히 하려고 들지 말고 내가 들리는 걸 이걸 다 받아들여야 되는 겁니다. 여기 공부입니다. 진리의 공부는 내가 열심히 한다고 되는 게 아니고 내가 이해될 수 있도록 이걸 풀어갖고 진리로 주기 때문에 이걸 듣기만 해도 네 질량이 모지됨이 채워지고 지식이 모지됨이 갖추어지고 이것이 인성이 모지된 게 갖추어지고 이것이 전부 다내 질량으로 변해서 질량이 높아져갖고 분별력이 달라지고 모든 일을 처리할 수 있어지는 것이 이 진리의 가르침이다 이 말이 오는 거는 막지 않는 것이 네한테 도움되는 것이다. 그리고 온 것을 처리하는 것은 내가 이 환경을 다 흡수하고 나서 그 다음 처리는 네가 해도 된다. 이런 것이지 어, 자연의 법칙은 절대 그러시면 은 그렇쳐도 되는데 내가 어려움을 겪게 돼 있습니다. 이해됩니까?